Des dizaines de chrétiens se sont mis en route ce dimanche à Genève. Un pèlerinage de la miséricorde organisé par le groupe Baptisé en Dialogue. Nous sommes un groupe donc de, de, de laïcs engagés dans différentes paroisses sur le canton de Genève. Et puis on a envie de d'être acteur dans notre église et de proposer des, des choses qui puissent se vivre. On avait un, plusieurs d'entre nous avions vécu le chemin de joie l'année dernière et puis on avait beaucoup aimé justement tous les langues que ça avait provoqué aussi au sein de l'église de Genève et puis on s'est dit mais ce serait sympa de faire quelque chose dans le cadre de l'année de la miséricorde. Sur ce chemin, des étapes telles que l'aumônerie pour les requérants d'asile, une maison de retraite ou encore un espace d'accueil pour les sans-abri. Des lieux où se vit la miséricorde, voilà, des lieux d'accueil de, de, de personnes fragiles, fragilisées par la société, par la maladie, et puis euh, où il se vit des, de la miséricorde entre eux aussi, parce qu'il y a aussi des soutiens entre eux, et puis où l'Église a... Un, à une présence. L'église est présente auprès de, des petits. 40 pèlerins ont parcouru les huit étapes sur une journée. L'après-midi, une centaine de personnes sont allées à la rencontre de l'autre. Amen. Amen. Ce qui m'a touché davantage, c'est le témoignage d'une dame de la maison des personnes âgées qui était dans mon petit groupe, qui a juste dit que la miséricorde, c'est la joie partagée. Nous avons voulu participer justement pour euh, avoir le témoignage des différentes personnes, ainsi que rencontrer des personnes que nous ne connaissions pas et rencontrer ce que nous connaissions aussi pour échanger ces bons moments de miséricorde. J'ai été particulièrement touché par, euh, par la, la, le lieu qui s'appelle l'Oasis. Ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une institution, c'est très simple, mais ils sont vraiment, vraiment euh, par terre, près des gens, leurs besoins. Et surtout, pas, vraiment, vraiment, ça se vit vraiment en famille. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas des gens qui aident des autres par-dessus, mais c'est vraiment euh, des gens qui, 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 qui se mettent ensemble et qui vivent ensemble. Ce n'est pas facile de parler parce que c'est une souffrance qu'on vit. On n'est pas des délinquants. La miséricorde, ce n'est pas seulement vertical, mais c'est aussi surtout si elle est, elle est horizontale puisqu'elle vient de Dieu, mais si elle ne s'applique pas, elle est verticale parce qu'elle vient de Dieu, mais si elle ne s'applique pas à l'horizontale vis-à-vis, bon, si on ne peut pas la témoigner vis-à-vis -vis de nos frères à l'horizontale, ben euh, voilà, elle ne sert à rien, elle, 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 elle se perd. Le vicaire épiscopal de Genève a lui aussi pris son bâton. Ce n'était pas si évident que ça, puisque dans ma paroisse où je suis aussi curé, il y avait aujourd'hui la messe de rentrée du catéchisme. Mais il m'a semblé que c'était important d'être là, d'accompagner ce pèlerinage. Et après l'avoir vécu, je me dis, mais heureusement, en plus, on m'a d'abord demandé de célébrer la messe, donc, qui a terminé à la journée à, à, à 16 h Et je pense que ça n'aurait pas eu beaucoup de sens de venir juste pour la messe. C'était très bon de pouvoir vivre toutes les étapes qui ont précédé. Quand on marche, ben, on... On est riche d'abord de tout ce qu'on a vu dans l'étape précédente. Et puis il y a le fait d'arriver dans un lieu, d'être accueilli. On a été accueilli à chaque fois merveilleusement bien par ceux qui sont là, qui travaillent ou qui sont accueillis dans ce lieu. Les marcheurs ont porté à tour de rôle un objet symbolique. Cette porte, en début de journée, elle était vide, elle n'avait que le lierre sur elle. Et puis, elle nous a accompagnés dans chaque lieu. Et chaque lieu nous a donné un élément significatif. C'était très important pour nous d'arriver à la messe et de faire cette démarche de dire on est en communion avec toutes les personnes rencontrées aujourd'hui, elles sont là avec nous. Des rencontres que les pèlerins garderont certainement dans leur sac et leur cœur.